How much did I pay for this bike? 1400 man. 1400 We had carbon fiber ignition cover. We got some kind of a CDI. I don't know what that is. We have PC, triple clamps. We have PC silencer pipe, another carbon fiber. You didn't want to budge, no paperwork. <laughs> There's even Enzo, uh, the Enzo bottles on there. Hold on. Enzo bottles. There's no vent, no paper, crappy ass rims. But are yeah. you happy? Are you happy with the 1400? Absolutely. Okay, uh, last question. Do you know who I am? No. You never seen me before? No. Okay. Nah, I seen you before. <laughs> nah, you lying. Nah, I seen you before. I seen you. What's my <laughs> You don't even know my name. <laughs> nah, I'm cap. I'm capping. You capping? I'm cap. Okay. All right. So <laughs> we're going to do a restoration. Well, this happened. We got a bike. It's in the truck. It's in a rough shape. Um, it has good uh, parts on it. There are things, there are things here and there. Uh, might have been owned by somebody that was maybe racing in the industry, something. Um, but that would keep me busy for a bit. But that was funny. That kid was gonna budge on fourteen hundred. Only pay a thousand bucks for it, but uh, oh well. Bon, en français cette fois, j'ai acheté le moto. Euh, 1400 dollars, je suis allé dans le désert à Adelanto. C'est sur, euh, en fait, pour moi, c'est sur la route de Vegas, là. Euh, et un jeune euh, qui me connaissait pas, évidemment, je lui ai demandé. Bon, il était rigolo. Il a pas voulu vraiment euh, bouger sur le prix. Euh, 1400 dollars. Euh, il y a quelques pièces qui sont pas mal. Carter d'embrayage, d'allumage, carter chaîne. Euh, en carbone, les T euh, Pro Circuit euh, avec ces blocs là. Euh, J'ai vu qu'il y avait aussi une cocotte d'embrayage euh, Pro Circuit, les old school à l'ancienne. Euh, je pense que je dois, avec un levier Honda, je crois que c'était à l'époque. Il euh, y a sur la fourche, il y a les bonbons Enzo là, les, euh, avec les durites là. Donc je me dis que cette moto, elle devait être à quelqu'un euh, qui roulait ou qui était fan ou... Enfin bref, il y a deux, trois trucs sympas dessus. Bon, maintenant, il va falloir... Il y a du boulot. Elle est, en... elle est pourrie, elle va falloir changer les jantes, essayer de garder les moyeux. Enfin bref, on verra quand, euh, au démontage ce qu'il va... Qu va falloir faire. Mais bon, pour 1400 dollars, on ne peut pas espérer grand-chose de mieux, euh, surtout pour refaire de A à Z. Euh, et puis des deux demi-suses, il n'y en a pas des masses non plus. Donc voilà, là je suis euh, sur la route, euh, dans les bouchons vers Ontario, et je rentre à Murrieta, et on va voir tout ça, et commencer le gros boulot. She made it home. Je viens d'arriver, je vais démonter les plastiques pour euh, commencer le, la préparation pour laver demain. Just got home, I'm going to take all the plastics off, um, throw away what I need to throw away, and um, get ready for wash tomorrow.
that's it ready to wash tomorrow um, c'est fini pour aujourd'hui demain lavage I'll just do a simple wash with uh, a degreaser for the engine I use uh, Mr. Clean a brush and um, elbow grease just a uh, un nettoyage normal avec du mousse propre, un dégraissant pour l'huile noire du moteur, de l'huile de coude et une brosse. The bag is washed. Let's get to it. La moto est nettoyée. Let's go. Cheering down the bike is my second favorite thing after actually building it back up um it's fun uh it looks like uh, you're accomplishing a lot of things what i try to do is uh make sure i write down as i go what i need what i see that's broken or missing um i did not do it sometimes and it was a pain so now like every time i see something i write it down so i don't forget um the chill down was fine uh, i'm gonna need a um, a left radiator um, at least um, there's some other things but overall like it was uh, pretty good like bolts and stuff uh, nothing missing nothing stripped um, I'm gonna have to go through like uh, some threads um, with a tap but nothing ma nothing major uh, just a couple bolts that gave me a little um, trouble especially like uh, the bottom nut of the shock that was like super tight um uh, the rest was fine um still very dirty so basically every time you tear down you're gonna have to wash everything by hand again um and um other than that i did not see something um crazy um i saw the engine was actually ported um on the intake i saw that um and they had a V-Force uh, read valve, which I did not notice uh, before for some reason. Um, and that was it. So that was pretty smooth. And um, well, we have a, a lot of, <laughs> a lot of, um, how do you say, um, cleaning to do. Um, and that's the tough part, right? That's the worst part of a build is, you know, between tearing down and building back up, it's a uh, pain in the butt, but we'll, we'll get to it. Bon, voilà, uh, en plein démontage. Uh, tout s'est bien passé, pas de, pas de gros, gros soucis. Uh, à part, uh, bon, il faut uh, un radiateur à gauche qui est, qui est pourri. Uh, ce que j'essaie de faire, c'est très important. Euh, c'est de noter euh, au fur et à mesure. Il y a des fois où je notais pas et vraiment c'était compliqué parce que euh, il faut se rappeler des pièces qu'on a besoin, des boulons, des petits trucs, euh, des colliers. Euh, euh, donc vraiment très important de marquer euh, toutes les pièces qui manquent ou qui sont cassées. Euh, là, j'ai pas eu trop de soucis à part le boulon du, du bas du de l'amortisseur qui était serré, bien serré. Il a fallu que je prenne une grosse rallonge, que j'invente une rallonge pour, pour desserrer. Mais le reste, euh, tout, tout s'est bien passé. J'ai vu qu'il y avait une boîte à clapet V-Force, ce que je n'avais pas vu euh, quand j'ai acheté la moto. Euh, j'ai vu aussi que l'admission du cylindre était, euh, était préparée. Donc, euh, le moteur doit être... Euh, il n'est pas stock. Après, on verra ça plus tard. Mais euh, c'est toujours fun. Euh, c'est mon deuxième truc que j'aime le mieux, en fait, quand je fais une, une restauration. C'est tout démonter, tout bien voir, euh, euh, trier. Bon, les boulons, je mets tout dans un, dans un, dans un bac. Je m'en fous. Parce que j'achète des kits chez Specbolt euh, tout complet. Et je mets tous les boulons neufs. Donc, euh, mais je les garde quand même parce que des fois... Euh, je ne reçois pas les bonnes tailles ou, ou, et je garde aussi tous les axes. Tous les axes, je les laisse d'origine. Euh, et certains écrous aussi, je garde d'origine. 
le reste, euh, ça va. Bon, il y avait Gitchen qui, qui était coupé en deux. Euh, Gitchen en a lu, donc il va falloir que je commande ça. Euh, sans doute Doka sur eBay. Euh, donc voilà, il faut faire attention et euh, bien noter pour ne euh, pas se retrouver euh, au remontage avec euh, des pièces qui manquent. The tear down is done. Still a lot of things to do. The garage is clean. And uh, that's it. La moto est démontée. Encore beaucoup de nettoyage. Et puis voir ce qu'il y a dans ce moteur. Le garage euh, est nettoyé. Prêt pour la prochaine session. A ah, ciao. Hello. It's chilly today. Eight o'clock in the morning. We are gonna work on. Uh, I already actually clean my frame to bring it to powder coat. I'm gonna work on uh, wheels. See what we can do with those. If we can salvage something, um, and then maybe clean up the engine and bring it to my guy. I'm not gonna do it. Salut tout le monde. Il fait frisky ce matin. J'ai déjà nettoyé mon euh, mon cadre pour l'amener à, à la peinture. On va faire les roues, les amener chez un mec, voir ce qu'il peut faire, si on peut garder les, euh, les cerceaux ou pas. Et puis nettoyer le moteur et l'amener à mon pote. Okay, Houston, we have a problem. Two uh, different colors. Donc on a un problème, deux couleurs différentes. We can't leave this like that. So, um, and we have a second problem. I can't find my uh, uh, metallic brush, wire brush, I mean. So, uh, we're gonna bring them like that. Uh, on a un deuxième problème c'est que je trouve plus ma brosse métallique pour nettoyer la tête des... Euh, euh, comment on dit Tête de rayon, hein Ça doit avoir un nom en français. Et on a deux couleurs différentes de, de jantes, donc euh, on va les amener comme ça. Tant pis. I'm done dropping off my parts. Um, so engine, frame, wheels. Um, I wasn't gonna do the frame. I wasn't gonna keep it the way it was, but... After cleaning it, um, I'm like, uh, I kinda, I'm gonna get it powder coated, uh, settle on black, uh, and uh, wheels, same thing, they were different colors, so I'm gonna, you know, change the rims and the spokes, get the hubs uh, vapor blasted, and the engine, I gotta check what's, you know, So I, I got a guy in town um, that's been doing a few of my engines. Uh, he's gonna check it out and so I can get my parts order going. And that's it. Now I'm going back home and I'm gonna, you know, back in the garage and cleaning. Uh, I still have a lot of cleaning to do. Uh, voilà, je suis de la route du retour. J'ai déposé mon cadre, mais euh, mes roues et mon moteur à euh, trois places différentes euh, le moteur chez euh, un gars qui m'avait fait mon moteur de la 4,5 Honda que j'avais fait il y a un ou deux ans euh, voir un peu ce qu'il a dans le ventre euh, les jantes je voulais, enfin, je voulais pas les changer mais finalement comme elles sont des, des couleurs différentes euh, ça va pas faire euh, super beau hein. Donc on va changer jante rayon, le, on va garder euh, le, comment, le moyeu d'origine qu'on fait euh, vapor blaster. Le mec euh, à Temecula, là, à côté de chez moi, le mec qui fait ça, donc on va voir un peu ce que ça donne. Ensuite, euh, pour ce qui est du cadre, euh, pareil, quand je l'ai nettoyé, j'ai vu que c'était pas terrible. 
truc euh, à faire une resto à la limite euh, voilà. de l'extérieur comme ça c'était pas mal il avait pas l'air euh, mauvais mauvais et finalement euh, il a besoin d'un petit coup de peinture euh, et puis de sablage etc donc euh, ça va rajouter de des ronds au budget donc là déjà si j'ai entre les roues et même avec un bon prix j'ai pas de prix pour le, la peinture hein, à l'époxy là euh, et le sablage normalement c'est 300 dollars et là ils vont ils me prennent à 450 parce qu'il faut ils me disent que il a déjà été peint ou je sais pas quoi donc il faut sabler et ça prend du temps enfin, bref et j'ai un prix un, un prix pas mauvais pour les jantes et les rayons il me fait ça pour 550 dollars donc voilà boum 1000 dollars 1000 palos mon copain en plus sur le budget là on va l'exploser le budget back in the garage um, i'm gonna pre-clean my parts real quick uh, before i like take all the oil out and grease which uh you know should do that before you clean it um, je vais nettoyer mes mes pièces, enlever la graisse, l'huile, euh, pour euh, avant de, de brosser, et de, pour pas en mettre partout. Voilà. Donc en fait, j'utilise. Euh, C'est pas super bien pour la santé, mais j'utilise de l'essence, tout simplement. L'essence pour enlever. Euh, voilà, toutes ces merdes. I'm using gas. Which is not really good for my uh, um, for my health, but and my lungs, but it works pretty good to have to take all the gunk out before I start um, scotch brighting because if I scotch bright like that, then the scotch bright gets all like oily and greasy, and I make a mess. And uh, so I do, I do like this for um, all the pieces and then uh, I separate them and that's really, um, that's really it. So it's a one by one thing. Even the rim locks, I'm gonna, <laughs> they look okay. The rim locks look okay. I just have to, I'll brush them and you know. When I do a build, I don't put everything new. I try to salvage stuff. But those, if I brush them, they, they come back. You know. Je fais même ça pour, le, pour les gripsters. Voilà, je, je les pré-nettoie, euh, pré en fait. Et je ne mets pas toujours tout neuf sur, sur mes trucs. J'essaye de garder le plus possible. Évidemment, quand il faut changer, on change. Mais euh, sinon, euh, voilà, pour les axes, pareil. Un petit coup de avant d'aller passer à la brosse et ça le fait euh, nickel sinon on fait pas du bon boulot mon copain all right guys it's a wrap we have my uh, parts to uh, brush clean my uh, rubber stuff to do by hand uh, for the brush i might go to bud racing on the on the um, bench grinder um, and in the meantime I got my uh, engine parts back because I want to do all the cases by hand um, scotch bright aluminum brightener SOS uh, to make him make them look nice this one is not great so trying to do something about that um, I said the the cylinder is being ported. Um, I can do on the next uh, slide. I can uh, show you a little bit. Um, and um, all the other parts, the, the flywheel is a little rusty. <laughs> We're going to have to work on that. But um, yeah, uh, going, uh, going good so far. Uh, no like uh, bad surprises. Uh, I'm going to keep uh, the bottom, bottom end is good, crank is good, uh, bearings are good, 
Um, it looks like uh, only the piston I'm going to do. Uh, and um, that's about it. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai mes pièces à les brosser. Je pense que j'irai, je vais demander à votre racing USA euh, d'aller brosser chez eux. Là, ils ont une, un grinder sur l'établi. Là, j'ai rien moi ici. J'ai même pas des taux. Donc, euh, et après, je finirai euh, à la main. Euh, mes pièces à moitié euh, qui n'ont pas besoin de brosser et qu'il faut faire à la main, tout ce qui est en caoutchouc. Et pendant ce temps-là, j'ai euh, récupéré les pièces de mon moteur. Le mec, mon pote Gary, l'a déjà, déjà ouvert. Donc, bonne nouvelle, le vélo, les roulements et tout, c'est nickel. Euh, juste le piston a changé et on a vu que le cylindre était préparé. Dans le, dans le prochain plan, je vous montre vite fait. Et euh, Donc, c'est cool. Donc, ça avance euh, assez rapidement. Euh, c'est la fin euh, de la journée. J'en ai ras la casquette. So yeah, for the cylinder, you can see it's very important. Um, and then uh, also on the exhaust side. Um, and uh, on the bottom. That might have been a race bike of some sort. I don't know. But you see there's a lot of cleaning to do. Uh, especially this one. Um, and we have a, a good, um, very thick carbon fiber, nice with the O-ring, that's coming off, that's great, I'm going to have to fix that. Um, yeah, so far so good. All right guys, it's the end of the part one of the RM250 build, uh, hope you liked it. Uh, be nice. Uh, I'm doing all of my own, the video, sound, uh, editing, financing, uh, all the stuff. I even took like iMovie courses to do the editing of a video. Uh, so I'm trying to do uh, from A to Z um, all by myself. It's kind of tough, but uh, it's cool to show you like what I do usually on my builds. I never done a vlog like this. Um, and uh, so that's it. I'm excited about it. Uh, hope you like it and uh, we'll see you for uh, later on for part two. Bon les gars, c'est la fin de la première partie de, de la documentation de cette restauration de cette RM250 de 2003. Oui, oui, c'est bien une 2003 après euh, certaines recherches, etc. Euh, donc soyez indulgents avec la vidéo euh, et tout ce qui s'ensuit. Euh, je fais tout moi-même, les images, le son, le montage, le financement. Euh, donc, j'espère que ça vous a plu. Faites un peu, euh, vous abonner si vous voulez voir. Euh, vous cliquez la cloche, vous cliquez pas la cloche. On s'abonne, on s'abonne pas. Euh, on aime, on n'aime pas. On commente, on donne son avis. Euh, Qu'est-ce que vous voulez voir, etc. Euh, et puis voilà, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait, quoi À ciao